ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு வரண்ட ரேஸ் யூடியூப் சேனல் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் அவர்ஸ் ஃபெப்ரவரி ஒன் அண்ட் ஜான் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க நம்ம செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மந்த் ஃபுல்லாக ஜனவரி ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு இன்றைக்கி அந்த ஜனவரி டுவெண்ட்டி த்ரீயும் கொண்டு வந்துடாச்சு ஜனவரி ஃபுல்லாகவே எடுத்தாச்சு இதே மாதிரியே ஃபிப்ரவரியும் கொண்டு போயிடலாம் கண்டினியூஸாக கரண்ட் அஃபேர்ஸை பாருங்கள் ஓகேவா ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத சாட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் கிளியர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபிப்ரவரி ஒன் ஃபிப்ரவரியில் வர ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல் சரியா ஃபிப்ரவரி ஒன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜான் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா கோல் கேசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் கோல் கேசிஃபிகேஷன் ப்ராடக்ட் இந்த வாரத்துக்கு அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னா தான் அந்த கேபினட் அப்ரூவல் கோல் கேசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அது யாருக்காச்சும் தெரியுமா கோல்லேருந்து எப்படி கரண்ட்டை தயாரிக்கிறாங்க ஹீட் மூலயமாவா அதான் எப்படி கோலை எரிப்பாங்க சரியா எரியும் போது வர ஹீட் இருக்குல்ல ஹீட்டை எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லைக் வந்து ஒரு இப்போ உள்ள இங்கே தான் ஒரு பெட்டிக்குள்ளே தான் கோல் எரிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பெட்டிக்குள்ளேயே ஒரு தண்ணி பைப்பும் வச்சுருப்பேன் அந்த பெட்டிக்குள்ளே எரிகிற கோல் ஹீட்டை வந்து அந்த தண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அந்த சூடான தண்ணி வெளியே வருது இல்லையா அந்த தண்ணியில் இருக்க அதாவது வாட்டர் பேப்பராக வெளியே வரும் அந்த தண்ணி வாட்டர் பேப்பராக அந்த வாட்டர் பேப்பரில் இருக்க ஹீட்டை எடுத்து நான் ஷாஃப்டில் கொடுத்து கரண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் ஜென்ரேட்டர் வச்சு கரண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் இப்போது இதை ஹீட் பண்ணும் போது எனக்கு சாரி இதை எரிக்கும் போது எனக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்னொன்று வேரி ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா கோலை எரிக்கும் போது அந்த கேஸஸ் எல்லாமே ஹீட்டாக தான் இருக்கும் அந்த கேஸஸை வச்சும் நாம் சில எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சில எனர்ஜினால் என்ன சார் அப்படின்னா அதை வச்சுமே நம்ம டீசல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதை வச்சுமே நேச்சுரல் கேஸு பை ப்ராடக்ட் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் தான் கோல் கேஸிஃபிகேஷன் கோலை எரித்து அதை அதோட பயணம் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கும் கீழே ஒரு ப்ராசஸ் அதுக்கு அதுக்கு அப்போ எரித்த உடனே ஒரு ஆஷ்லாம் வரும் தெரியுமா அதில் இருந்தும் சரியா அதுக்கு பேர் தான் கோல் கேசிஃபிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ கவர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போஸில் என்ன சொல்லுங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கோல் கேசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் பண்ண போகிறோம் கோல் கேசிஃபிகேஷன் ப்ரா ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வேர்ல்டுலேயே நம்ம எத்தனாவது கோல் ப்ரொடியூசர் எத்தனாவது செகண்டு சரியா கன்சியூமரும் நம்ம தான் ப்ரொடியூசரும் நம்ம தான் கோல் ப்ரொடியூசிங்லேயும் சரி கன்சியூமிங் சரி நம்ம தான் செகண்ட் ப்ளேஸு ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல் தான் இந்த எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை மூணாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகேவா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை கோல் கேசிஃபிகேஷனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நாலாயிரத்தி ஐம்பது கோடி கவர்மெண்ட் செக்டார் யூனிவர்சிட்டிஸ் சார் பப்ளிக் செக்டார் இதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல லைக் வந்து மாரத்தன கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க மூணு ப்ராஜெக்ட்டு கீழே இந்த மூணு ப்ராஜெக்ட் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி கோடி வீதம் நாலாயிரத்தி ஐம்பது கோடி ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்ன அப்படின்னா மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது கோடி இது ப்ரைவேட் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கோல் கேசிஃபிகேஷனுக்காக கடைசியில் இருக்க இந்த ஆறுநூறு கோடி வெறும் இதுவும் இவங்க மட்டும் யார் ப்ரைவேட் மட்டும் சரியா இதை தான் அப்படி பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த கீழே தேர்டு வாரத்தில் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வருவாங்க ஓகேவா மொத்தம் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்படி தான் பிரித்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகுது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நாலாயிரத்தி ஐம்பது அடுத்து மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது அடுத்து ஆறுநூறு ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவ் கவர்மெண்ட் கோல் கேசிஃபிகேஷனாக கொண்டு வந்தது லாஸ்ட் கேபினட் அப்ரூவல் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே இருக்கா ஒரே நிமிஷம் இந்த ஃபஸ்ட்டோட ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் இந்த கோல் கேசிஃபிகேஷன் சொன்னல அதை பற்றி பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த கோல் கேசிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொல்லுவாங்க லைக் வந்து அந்த வெளியில் அவரை மிச்சருக்க கேஸ் தான் இந்த சிந்தசிஸ் கேஸ் இந்த சிந்தசிஸ் கேஸில் இருந்தால் நமக்கு அடுத்த தேவையானது இதை பற்றியே பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு தான் முன்னாடி பாயிண்ட் வருவோம் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஆ இங்கே இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே கண்டக்ட் பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னா கோல் இண்டியா லிமிட்டெட் தான் இப்போது அந்த கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுன்னு சொன்னால் இப்போ கோல் இண்டியா லிமிட்டெடு காசு வேணும்
ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கேபினட் கமிட்டி ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் இதே ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க எதுக்காக இருக்காங்கனா அந்த கோல் கேஃபிஷி கேசிஃபிகேஷனே கோல் டு எஸ்என்ஜி ப்ராடக்ட் கோல் டு ஏஎன் ப்ராஜெக்ட்னு எஸ்என்ஜினா சிந்தட்டிக் நேச்சுரல் கேஸ் அந்த கோல்ல இருந்து அந்த ரிலீஸ் ஆகிறதுல இருந்து சிந்தட்டிக் நேச்சுரல் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று அமோனியா அந்த ஏஎன் நினச்சில் அது அமோனியா நைட்ரேட் அந்த இப்போ இப்போ இதை பண்ண போகிறது கோல் இண்டியா லிமிடெட் கோல் இண்டியா லிமிடெட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கு என்ன பண்ணலான்னு ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலான்னு அதிலிருந்து வர அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்று என்னது சிந்தட்டிக் நேச்சுரல் கேஸ் ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி வைக்க போகிறாங்க அடுத்து அமோனியம் நைட்ரேட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ண போகிறாங்க இது ஒவ்வொரு இடத்துல ஓகேவா இந்த சிந்தட்டிக் நேச்சுரல் கேஸ் கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இண்டியாவோட பண்ண போகுது அடுத்து இந்த அமோனியம் நைட்ரேட் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்ஸ் லிமிடெடோட ஓகேவா இந்தந்த கம்பெனியோட டைப் பண்ணி தான் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண போகிறாங்க இதுதான் கோல் கேஃபி கேசிஃபிகேஷன் ஆனால் மொத்த கேபினட் அப்ரூவல்மே ஓகேவா இங்கே இருக்கும் இது மினிஸ்டர் ஆஃப் கோல் கீழே எல்லாருமே தான் அப்ரூவல் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல் சரியா புரிஞ்ச எல்லாருக்குமே அடுத்து செகண்டு மொத்தம் எவ்வளோ கோடி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அடுத்து செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரன் பிரச்சிஸ்டா அட் ஸ்ரீராம் டெம் ப்ரன் பிரச்சிஸ்டானா என்னன்னு தெரியுமா புரியல ஆ அந்த கோ அந்த பூஜை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மோடி இத்தனை நாள் வந்து விரதம் இருந்தார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களே அதுக்காக ஒரு அப்ரிசியேஷன் தந்திருப்பாங்க இது கீழே ஓகேவா அந்த பிரன் பிரச்சிஸ்டா கீழே நரேந்திர மோடிக்கு இந்த அயோத்தியா ராமர் கோயிலுக்காக அவர் பதினோரு நாள் அந்த இருந்ததுக்காக ஒரு அப்ரிசியேஷன் அடுத்து தேர்டு கேபினட் அப்ரூவல் என்னென்னா நம்ம இந்தியாவும் ஓமனும் சேர்ந்து எதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் டைய பண்ணியிருப்பாங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜினா என்னது அதே இந்தியா ஸ்டாக் தான் சரியா ரீசெண்டாக நிறையா கண்ட்ரியோடாக பண்ணியிருப்போம் இப்போ யார் கூடயுமே ஓமன் கூடயும் அடுத்து லாஸ்ட்டாக என்ன பாயிண்ட்னா இந்தியாவும் டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக் கூட ஒரு டையப் எதுக்காகனா இது ஜாயிண்ட் எக்கனாமிக் அண்ட் ட்ரேடு கமிட்டி ஓகேவா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ட்ரேடை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஜாயிண்ட் எக்கனாமிக் அண்ட் ட்ரேட் கமிட்டி இதுக்கெல்லாம் நம்ம உள்ளே போயே பார்க்க வேணும் இவ்வளோதான் அதில் கண்டென்ட் இவ்வளோ நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் புரிஞ்சா கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் என்ன அது ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல் என்ன அது கோல் கேசிஃபிகேஷன் ப்ராஜெக்டாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளோ கொடுக்குது எக்ஸாமுக்கு யூஏசி எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்களா கண்டிப்பாக யூஏசி அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் சரி யூஏசி ஏஓக்கும் சரி இருக்கிற நாற்பது கொஷினில் பத்து கொஷின் அஞ்சு கொஷின் கண்டிப்பாக மூணு கொஷினாச்சும் இருக்கும் அதிகபட்சமாக பத்து கூட இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுத போகிற ஆறாம் தேதி எக்ஸாமுக்கு மூணு கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஜனவரியிலேருந்து சரிங்களா சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கோல் கேசிஃபிகேஷனுக்காக இதில் மெயினாக பண்ணுறது யார் கோல் இண்டியா லிமிடெட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் எடுத்து அப்புறம் வாங்கி யார் யார் அப்ரூவ் கொடுத்தது கேபினட் கமிட்டி ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் தான் அப்ரூவ் கொடுத்துருக்கோம் கோல் இண்டியா லிமிடெட் என்ன என்ன ப்ராஜெக்ட் சிந்தசிஸ் நேச்சுரல் கேஸ் ஒன்று அமோனியம் நைட்ரேட் ஒன்று சிந்தசிஸ் நேச்சுரல் கேஸ் யார் கூட சேர்ந்து கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இண்டியா அமோனியம் நைட்ரேட் யார் கூட சேர்ந்து பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல் இதையே இந்த எட்டாயிரத்தி ஐநூறுயே மூணாக பிரிப்பாங்க நாலாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது அறுநூறுன்னு நாலாயிரத்தி ஐம்பது வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் ப்ரைவேட் கவர்மெண்ட் இது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேவா அடுத்த நியூஸ் என்னது சார் அடுத்து கேபினட் அப்ரூவல் பாயிண்ட் என்னது ஃப்ரெண்ட் பிரச்சிஸ்டா பதினோரு நாள் பண்ணதுக்கு அந்த இது அடுத்து மூணாவதாக வந்தது இந்தியா ஓமன் எதுக்காக டிஜிட்டல் சொல்யூஷனுக்காக அடுத்து இந்தியாவும் டாமினிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக்கும் எதுக்காக ஜாயிண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரேடா ஃபஸ்ட் நியூஸ் முடிஞ்சிச்சா இந்த ஓமனோட கேபிட்டல் கரன்சி டாமினிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக்கோட கேபிட்டல் கரன்சி ஓமன் மஸ்கட்டு ஓமேனியன் ரியால் அதே மாதிரி டாமினிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக்கு சான் டொமிங்கோ டாமினிக்கன் பெஸ்ஸோ ஓகேவா அடுத்து யுனெஸ்கோவோட ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு இந்தியாவில் எத்தனை யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட் இருக்குது ஃபார்ட்டி டூ எப்படி பிரியும் அது ஒரு மிக்சிடு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு முப்பத்தி ரெண்டு கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு ஏழு நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு இப்படி பிரியும் சரியா முப்பத்தி ரெண்டா முப்பத்தி நாலா முப்பத்தி நாலு கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு ஏழு நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு ஒரே ஒரு மிக்சிடு ஹெரிட்டேஜ் இதுதான் இந்தியாவில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணோன்னா யுனெஸ்கோ ஆரம்பித்த வருஷம் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யுனெஸ்கோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பா
இந்த டேரக்டருக்கு ஆர்ச்சியாலஜி மியூசியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க மொத்தம் இதை தான் அந்த பன்னெண்டு கோட்டை தான் மரத்தலோரஸ் கொண்டு வந்தது அவங்களோட டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமை பற்றி சொல்கிறதுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் இதை நாமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க பன்னெண்டு கோட்டை அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு இது எல்லாமே வந்திருக்கும் சரியா ரீசெண்டாக கடைசியாக சேர்ந்தது எது சாந்தி கேட்டன் வெஸ்ட் பெங்கால் ஹோசிலாஸ் டெம்பிள் எங்கே கர்நாடகா ஓகேவா அடுத்து இங்கே இருக்க பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அரே ஆஸ்லி இதுதான் செகண்ட் நியூஸ் செகண்ட் நியூஸ் புரிஞ்சில் அடுத்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் யார் பூபேந்திர யாதவ் என்னால் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரிப்போர்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்னோ லியோபேட் இன் இண்டியா லியோபேட்னா என்னது சிறுத்தை ஸ்னோ லியோபேட்னா அந்த ஒரு ஸ்டேஜஸில் இருக்க ஒரு வகையான சிறுத்தை நேற்று ஒரு அனிமலை இன் ஆ இமாலயன் ஒன் ஃபைவ் யூசிஎன் லெட் லெட் லிஸ்டில் வல்னரபுளில் சேர்த்திருப்பாங்களா வல்னரபுள்ன்ற வார்த்தை முக்கியம் ஹிமாலயன் ஒல்ஃபு இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேட்டஸ் அதாவது ஸ்னோ லியோபேட் இந்தியாவில் என்னென்ன எவ்வளோ இருக்குது முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த இடத்துல ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க லைக் வந்து எழுநூற்றி பதினெட்டு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி மூணில் எடுத்து வைக்கும் இதை பண்ணதெல்லாம் யாருன்னா ஸ்னோ லியோபேட் பாப்புலேஷன் அசஸ்மெண்ட் இன் இந்தியா அவங்க தான் இதை பண்ணியிருப்பாங்களே இதை ரிலீஸ் பண்ணது தான் பூமேந்திர யாதவ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராமை அவங்க பண்ணியிருப்பாங்களா ஒயில்ட் லைஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்கே வேறு எதுவும் இதில் தெரிஞ்சு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது எழுநூற்றி செவன் ஒன் எயிட்டா எழுநூற்றி பதினெட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸ்னோ லியோ பேட் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இது தேர்ட் நியூஸ் புரிஞ்சல்ல எல்லாருக்குமே அடுத்து அமித்ஷா என்ன லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ்னு ஒரு பேங்க்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆகுறாங்க அங்கெல்லாம் வந்து இன்னமும் நோட்டில் எழுதுறது தான் லைக் வந்து கணக்கு எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் டெபாசிட் பண்ணாலோ கடன் வாங்கினாலோ எல்லாமே அதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்யூட்டரைசேஷனாக மாற்றுறாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் பார்த்துருப்பீங்களே பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அதாவது கூட்டுறவு வங்கி கிடையாது அவங்க கூட்டுறவு சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கவர்மெண்ட்டு கீழே வர கூட்டுறவு சொசைட்டி அங்கே இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அங்கேயும் லோன் வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா ஒரு பேங்க்கோட சேர்ந்து அந்த சொசைட்டியிலும் நம்ம அந்த பொருட்கள்லாம் வாங்கிக்கலாம் உரம் விதை இதெல்லாம் அந்த சொசைட்டி மூலயமா வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா அந்த இது ரெண்டு ரெண்டு எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்க அந்த ரீஜன் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸும் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆக்குறாரு யார் அமித்ஷா இதை அறிவிக்கிறாரு ஓகேவா மொத்தம் இதுக்காக எவ்வளோ கோடி செலவு இருக்கிறாருன்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி இது எல்லாமே நபாடுக்கில் தான் வரும் புரிஞ்சா என்ன பண்ணுறாரு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி அடுத்து சென்னாப் ரிவர் சென்னாப் ரிவர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா சென்னாப் ரிவர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பார்டரில் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது பாகிஸ்தானில் இருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு பார்டர் வருது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் அங்கே ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன அது வாட்டர்லேருந்து கரண்ட் எடுப்பாங்க அதான் எப்படி கரண்ட் எடுப்பாங்க புரியல புரியல ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரை வச்சா லைக் வந்து வாட்டர் ஒரு இடத்துல நிறுத்தி அதோட ஃபாஸ்ட்டாக அதை வர வச்சு அந்த இடத்துல ஷாஃப்ட் வச்சு ஷாஃப்டை சுற்றி அதை ஜென்ரேட் பண்ணி பவர் எடுப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா இப்போ ஒரு பாலம் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது தண்ணி அப்படியே நிறுத்தி வச்சுருக்கு திறந்துட்டோம் அப்படின்னா பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வருமா அந்த திறந்து விட்ற கீழே இடத்துல ஷாஃப்ட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது வர வேகத்துக்கு அந்த ஷாஃப்டை சுற்றும் அந்த ஷாஃப்ட் சுற்றுறை மூலயமா ஜென்ரேட்டரில் பவர் ஜென்ரேட் ஆகும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே இருக்கும் பாருங்க அதாவது சென்னாப் ரிவரை டைவெர்ட் பண்ணி டைவர்ஷன் டனல் மூலயமா அனுப்பி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இதை சென்னாப் ரிவரில் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ இது மூலயமா ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி மெகாவாட்டு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே மேப்பில் காட்டுற மாதிரி இருக்குது இது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரேட்டல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் அவங்க தான் இந்த என்ஹெச்பிசின்னு ஒருத்தர் பாருங்கள் நேஷனல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்ட் ஒரு அவங்களுக்கு கீழே வரவங்க தான் இவங்க ஓகேவா இங்கே இருக்கா சென்னாபுரி வரு இது பாகிஸ்தான் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல வருதா இங்கேயா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட இந்த இடத்துல வருதுல்ல இந்த இடத்துல தான் அந்த இதே என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்டாக பண்ண போகிறோம
அடுத்த நியூஸ் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரோன் டெக்னாலஜி நிறையா படிச்சுருக்கோம் டெய்லஸ் ட்ரோனு அது இதுன்னு நிறையா ட்ரோன் டெக்னாலஜி படிச்சுருக்கோம் இப்போ என்னென்னா ஹைதராபாட்டை சேர்ந்த மரு ட்ரோன் டெக் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற கம்பெனி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆக் ஆக்டாக்வாட் கோஆக்சில் எக்ஸ் எயிட் ட்ரோன் இந்த மாதிரி ட்ரோன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் லைக் வந்து ஆக்டோனா எட்டு விங்ஸ் மாதிரி நிறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த விங்ஸே நிறையா இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு இதுலேயுமே இந்த நண்பன் படத்தில் வரும் தெரியுமா அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இதை போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் காமிப்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரியான ட்ரோன் மினிம் அதாவது அதிகமாக எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் மைனிங் மைனிங்கில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ரோன்ஸை தயாரிக்கிறாங்க இதை யார் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா மருத் ட்ரோன் டெக் ப்ரைவேட் லிமிடெட் தான் ஹைதராபாட்டை சேர்ந்த கம்பெனி ஓகேவா கஸ்டமைஸ் பண்ணி இதுக்காகனே எதுக்காக மைனிங்காகனே இல்லை நிறையா அட்வான்ஸ் சென்சார் இருக்குது மேக்னோமீட்டர் ஹைப்ரோஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் லீடார் அப்படின்றது தான் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு இடத்துல வெடிச்சிச்சு ஒரு இடத்துல இது இருக்குன்னா மனுஷங்க எடுத்தோடய உள்ளே போகாமல் ட்ரோன்ஸ் அனுப்பி நிறையா செக் பண்ணுறது தான் அந்த இது ஓகேவா புரிஞ்சாது என்எம்டிசி கீழே வரும் நேஷ்னல் மினரல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அவங்களுக்கு கீழே வரும் ஓகேவா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருப்பாங்க இவ்வளோதான் நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் மொத்தமாக படிச்சுட்டு வேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கரப்ஷன் பர்பஸ் பர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் அதாவது கரப்ஷன் அப்படின்னா என்னது ஊழல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது கரப்ஷன் பர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வேர்ல்டிலே எந்த நாடு கரப்ஷனே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றத ரேங்கிங்காக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இருக்கிறது யாருன்னா டென்மார்க் நூறு மார்க் வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்துருக்கீங்கன்னா தொண்ணூறு ஓகேவா நம்ம எத்தனை நாள் எடுத்து இருக்கணும் தொண்ணூற்றி மூணு நம்ம எடுத்திருக்க மார்க் முப்பத்தி ஒம்பது மார்க் எடுத்துகிட்டு இது எத்தனை கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா ஓவராலாக ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரீஸ் ஒன் எயிட்டியில் நம்ம தொண்ணூற்றி மூணாவது இடம் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி எது எத்தனை ப்ளேஸில் இருந்திருப்போம் அப்படின்னா தொண்ணூறாவது இடத்துல இருந்திருப்போம் ஓகேவா இது சாரி தொண்ணூறா இடத்துல இல்லை இப்போது தொண்ணூற்றி மூணா இருக்கா போன வருஷம் ஒரு இடத்துல இருந்துருப்போம்னு சொல்லி எயிட்டி ஃபிஃப்த்து போன வருஷம் எயிட்டி ஃபிஃப்த்தில் ரேங்க் இருந்து இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் நைன்டி த்ரீ போன வருஷம் நம்ம எடுத்த ஸ்கோர் நாற்பது இந்த வருஷம் எடுத்த ஸ்கோர் முப்பத்தி ஒம்பது ஓகேவா இந்த ஸ்கோ இந்தியா கூட வேறு யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா கசகஸ்தான் லெசோதா மால்தீவ்ஸ் இவங்க எல்லாமே இந்தியா கூட இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டென்மார்க்கு அடுத்து ஃபின்லாண்டு அடுத்து நியூசிலாண்டு நியூசிலாண்டுலாம் இதே கிடையாது போல் மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது கண்ட்ரி போன வருஷம் எண்பத்தி அஞ்சு நாற்பது மார்க்கு இந்த வருஷம் தொண்ணூற்றி மூணு முப்பத்தி ஒம்பது மார்க் இதில் கடைசியில் இருக்கிறது யாருனா சோமாலியா வெனின்சுலா சிரியா சவுத் சூடான் இவங்க தான் கடைசி ரேக்கிங்கில் இருக்கிறது ரொம்ப கடைசியாக இருக்கிறது சோமாலியா தான் ஓகேவா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை வேறு எதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் பெர்லின் ஜெர்மனி சேர்ந்த கம்பெனி ஓகேவா இதில் பேங்கிங் கிடையாது ஸ்டேட் எக்கனாமி ஐஎம்எஃப்போட ஜிடிபி இது வரைக்கும் ஜிடிபி படிச்சிருக்கோம்ல ஐஎம்எஃப்ஓட ஜிடிபி எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஓகேவா அதை ப்ரெடக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் வச்சுருக்கோம் ஐஎம்எஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிடிபி எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கா ஜிடிபினா என்ன தெரியும்ல அடுத்து கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு முன்னாடி என்ன படித்தோம் கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா விட்டல் அப்படின்ற சிங்கப்பூர் கம்பெனியோட சேர்ந்து இந்த எல்என்ஜி கேஸுக்காக பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இந்த எல்என்ஜி தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க லிக்விஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் லைக் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கம்பெனி கூட டையப் பண்ணிவிட்டு அந்த கேஸை வாங்கி இந்தியாவில் சப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போது அதே வரிசையில் கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அபுதாபியை சேர்ந்த அபுதாபி நேஷ்னல் ஆயில் கம்பெனியோட சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த எல்என்சி பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா கிட்டத்தட்ட இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தான் ஆரம்பிக்க போகுது பத்து வருஷத்துக்கு இந்த அக்ரிமெண்ட் ஆரம்பிக்க போகிறது கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஒரு மகாராத்னா கம்பெனி ஓகேவா அதோடய ஹெட்டு சந்தீப் குமார் குப்தா ஆயிர ஆரம்பித்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இதில் நம்மளும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் இதோட தேவை இந்த எல்என்ஜியோட தேவை அதிகமாகிட்டே இருக்குது மற்ற இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எல்என்ஜியோட தேவைகளை இப்போ அதிகமாகிட்டே இருக்குது நம்ம க்ரூட் ஆயிலையும் வாங்கிட்டு தான் இருக்கோம் இதையும் வாங்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஓகேவா அதோடய தேவைகளை பொறுத்து டையப் ஆ
நிரஞ்சன் அப்படின்றவங்க இவங்க எல்லாமே அந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் ஃபுல் டைம் மெம்பராக வேலை செய்ய போகிறவங்க அடுத்து வந்து பார்ட் டைம் மெம்பராக யார் அப்படின்னா சௌமியா அப்படின்றவங்க தான் இந்த நாலு பேர் தான் திரௌபதி மூலமாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அஜய் அண்ணி நிரஞ்சன் ஓகேவா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஜய் அண்ணி நிரஞ்சன் இங்கே இருக்கிறது சௌமியா அவ்வளோதான் இந்த சௌமியான்றவங்க இதுக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்தாங்கன்னா எஸ்பிஐயில் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைஸராக இருந்தவங்க இப்போது இங்கே பார்ட் டைம் மெம்பராக ஆகிருக்காங்க மேபி இதை கேட்க சான்சஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டாந்த் சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பார்த்தோம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ரீசெண்டாக கடைசி ஒரு வாரம் எதாவது பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லியிருப்பாங்க லைக் வந்து அஜய் என்னவாக இருந்தார் அண்ணி அண்ணி என்னவாக இருந்தாங்க நிரஞ்சன் என்னவாக இருந்தார் அது எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து ஏன்னா நியூஸ் புரியல அப்படின்னா அப்பயே ஒரு தடவை திருப்பி கேட்டுருங்க யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க கமெண்டில் திருப்பி சொல்கிறதுக்கு ஓகேவா அடுத்து நியூ சேர்மன் ஆஃப் டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா டிஆர்ஏ டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க தெரியுமா அதோட புது சேர்மனை யார் வந்திருப்பாங்கன்னா அனில் குமார் லஹோத்தி இந்த அனில் குமார் லஹோத்தி யாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரயில்வேஸோட சிஇஓவாக இருந்தவர் இப்போ ரயில்வேஸோட சிஓ யார் இருக்கா ஜெயவர்ம சின்கா ஃபஸ்ட் உமன் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்கன்னா இந்த அனில் குமார் லஹோட்டி தான் அவங்க இப்போ எதுக்காக ஹெட்டு போட்டிருக்காங்கன்னா டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவருக்கு மூணு வருஷத்துக்காக கிட்டத்தட்ட அவருக்கு அறுபத்தஞ்சு ஹவர்ஸ் வயசு ஆகிற வரைக்கும் இவர் யார் சத் சஸ் தூக்கிட்டு வராரு அப்படின்னா பிடி வகீலா அப்படின்றவங்கள சக்சீட் பண்ணிட்டு வராங்க ஓகேவா இவங்க தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வர தேர்டு நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இந்த டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவோட போஸ்ட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஐஏஎஸ் தான் இருந்திருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நான் ஐஏஎஸ் இருந்திருக்காங்க இவங்க மூணாவது நான் ஐஏஎஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தவங்கலாம் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்களே ஃபஸ்ட்டாக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா சவிந்தர் சிங்ன்றவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தாங்க சவிந்தர் சிங் சோதின்றவங்க அடுத்து எம் எஸ் வர்மான்றவங்க இருந்தாங்க இப்போ தேர்டாக யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அனில் குமார் லஹோட்டி அப்படின்றவங்க டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது ஓகேவா நியூடெல்கி அடுத்து ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அப்பாயிண்டட் ஃபார்மர் ஆர்பி கவர்னர் ஆர்பி அதாவது ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அவங்களோட பார்ட் டைம் சேர்மனாக யாரை போட்டிருக்காங்க ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் இப்போ சேர்மன் இல்லை பார்ட் டைமாக இப்போ சேர்மன் ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்கோட எம்டிஎன் சிஓ யார் சஞ்சய் குமார் அகர்வால்ன்றவங்க ஓகேவா அதில் சேர்மனை இப்போதைக்கு யாரும் இல்லாதனால இப்போதைக்கு பார்ட் டைம் சேர்மனை யாரை போடுறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆர்பிஐல டெப்டி கவர்னராக இருந்த ஹெச்ஆர் கான்ன்றவங்கள ஹருண் ராஷித் கான் ராஷித் கான்ன்றவங்கள ஓகேவா ராஷித் கான் எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க யாரை சக்சஸ் பண்ணிட்டு வராங்கன்னா ராஜ் விகாஸ் வெர்மான்றவங்க அவங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் டைம் சேர்மனாக இருந்தாங்க விகாஸ் வெர்மாவை தூக்கிட்டு ரஷித் கான் வராங்க ஓகேவா இப்போ வரவங்களும் பார்ட் டைம் சேர்மன் தான் அடுத்து அப்பாயின்மெண்ட் கேபினட் கமிட்டி என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே வரும் தெரியுமா அதாவது ரெண்டு பேங்கோட ரெண்டு பப்ளிக் செக்டார் பேங்கோட எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டராக மாற்றியிருக்காங்க எந்தெந்த பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்குக்குன்னா பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்கு அடுத்து வந்து ஐஓபியோட பப்ளிக் செக்டார் பேங்கோட எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் யாராக வந்திருக்காங்கன்னா சஞ்சய் விநாயக் முதலியார் அப்படின்றவங்க இந்தியன் ஓவர்சிஸ் பேங்க்கு இந்தியன் ஓவர்சிஸ் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது சென்னை ஓகேவா அடுத்து பேங்க் ஆஃப் பரோடாவுக்கு ஜெய்தீப் துட்டா ராய் அப்படின்றவங்க ஓகேவா புது ரெண்டு எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஏ ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் நைன்டீன் நைன்டி டெலிகாம் ரெகுலேட்டர் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எந்த வருஷம் நைன்டீன் ஓகேவா ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான் அடுத்த அக்கோசியேஷன் இதில் ஒரே அக்கோசியேஷன் தான் இந்த ஏபிஐ ஹோல்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஏபிஐ ஹோல்டிங்ஸ்லேருந்து நிறையா பேர் கம்பல்சரி கன்வெர்டபுள் ப்ரிஃபென்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக வாங்கியிருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு டாப்பிக்கே தான் கம்பல்சரி கன்வெர்டபுள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஷேர்னா என்னது ஷேர் அப்படின்னா என்னது நான் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா என்னோடய ஷேரை வைத்து அமௌண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுவேன் ஓகேவா அதான் ஷேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்னா நார்மல் ஷேருக்கும் ப்ரிஃபர் ஐபிஓன்றது தான் ஷேரு சரியா ஃபஸ்ட் டைமாக ரிலீஸ் பண்ணாங்களே ஐபிஓ எஃபிஓ எல்லாமே ஷேர்ஸ் தான் ஓகேவா இப்போது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்
நார்மல் ஷேர் ஒரு ஷேர் பத்துருவா அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் பன்னெண்டு இருக்கும் சரி அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வாங்கினதுக்கு என்ன தான் சார் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இப்போது அந்த கம்பெனி லாபம் சம்பாரிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு ப்ராஃபிட்டை பிரித்து தரும் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வச்சுருக்கவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பிரித்து தரும் அதுக்கப்புறம் தான் கீழே உள்ளவங்களுக்கு இப்போ நான் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கணும்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரில் இருக்கவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் பண்ணுவேன் அடுத்து தான் இப்போ ஒருவேளை நான் லாஸ் ஆனாலும் என்னோடய ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா லாஸ் ஆனாலும் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு செட்டில் பண்ணுவோம்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வாங்கினவங்களுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நார்மல் ஷேர் வாங்கினவங்களுக்கு செட்டில் பண்ணுவேன் இதான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட ஒரு அட்வான்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் முடிஞ்சிருச்சு கன்வெர்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அப்படின்னா டிபெஞ்சன்ஸில் கன்வெர்டபிள் நான் கன்வெர்டபிள் சொல்லியிருக்கணா கன்வெர்டபிள்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் சரியா இப்போ அந்த கன்வெர்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னா இப்போது இங்கே இருக்க பத்து பேர் என்னிட்ட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா என்ன பண்ணிக்கணும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவேன் இல்லையா லைக் வந்து நான் லாபம் சம்பாரிச்சாலும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவேன் லாபம் சம்பாதிக்கலனாலும் லாஸ் ஆனாலும் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி என்னோடய இதை கொடுத்துருவேன் லைக் வந்து இப்போது ஃபஸ்ட்டு பத்து பேர் வந்து கன்வெர்டபிள் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க முன்னாடி பத்து வரும் நான் கன்வெர்டபிள்னா இப்போ நான் லாஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டி வித் விற்பாங்க யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க அந்த கன்வெர்டபிளுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கன்வெர்டபிள் ஏன்னா இவங்களாம் மாற்று மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதை வச்சுருக்காங்க இதுதான் கம்பல்சரியாக கன்வெர்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அப்படின்றது தான் இது புரிஞ்சா கம்பல்சரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சா சார் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டீச் பண்ணுங்க சார் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தானே டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெய்லி தான் மேம் போயிட்டு இருக்கு ராதிகா மேம் டெய்லி லைவ் இருக்கும் ஃபோர் டு ஃபைவ் இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சரி இந்த ஏபி ஹோல்டிங்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க இந்த ஷேரை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா கம்பல்சரி கன்வெர்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அதை யார் யாரெலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அது அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யார் யாரெலாம் வாங்கியிருக்காங்கன்றது தான் இந்த சிசிஐயோட இந்த அக்கோசியேஷன் இது ஃபஸ்ட்டு யார் வாங்கியிருக்கா கோல்டன் மேன் சாட் ஸ்கீம் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து மேக் ரெட்டி அப்படின்றவங்க வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து இங்கே ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களே இந்த சிடிபிக்யூ அப்படின்றவங்க அந்த கம்பெனி வாங்கியிருப்பாங்க ஏபிசிடி பிக்யூ அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நேஸ்பர் இவங்க எல்லாருமே அந்த ஏபிஐட்டிருந்து அந்த கன்வெர்டபிள் கம்பல்சரி கம்பல்சரி கன்வெர்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அந்த நியூஸ் ஃபுல்லாகவே கோல்டன் மேன் சாட்சி இங்கே மேக் ரிதேட்டுன்ற கம்பெனி இங்கே நேஸ்பேஸ் வென்ச்சர்ஸ்ன்ற கம்பெனி இங்கே சிடிபிக்யூன்ற ஈக்விட்டி கம்பெனி ஓகேவா புரிஞ்சா இந்த நியூஸ் புரிஞ்ச எல்லாருக்குமே சிசிஐ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஆரம்பிச்சிச்சு ராவ்னித் கவுர் அப்படின்றவங்க அடுத்து ஆர்பிச்சுரி ஹர்மோகன் தவான் ஓகேவா இறந்து போயிருப்பாங்க இந்த ஹர்மோகன் தவான் யாருனா இதுக்கு முன்னாடி யூனியன் மினிஸ்டராகவும் இருந்திருக்காங்க ஓகேவா பஞ்சாபை சேர்ந்தவங்க இவங்க என்னென்னா யூனியன் மினிஸ்டராகலாம் இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் ஒரு கடைக்கு சொந்தக்காரராக ஆகி அதுக்கப்புறம் மினிஸ்டர் ஆனவர் தான் இவர் ஓகேவா இங்கே இருக்க பாருங்கள் சிவில் ஏவியேஷனுக்கு யூனியன் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இவர் பஞ்சாப் சேர்ந்தவர் ஓகேவா ஹர்மோகன் தவான் ஓகேவா அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் ஷாகித் திவாஸ் ஆர் மேட்ரிஸ் டே காந்திஜியோட இறந்த நாள் ஓகேவா என்னான்னு கொடுனா மேட்ரிஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜனவரி தேர்ட்டி அந்த டே தான் இது செவன்ட்டி சிக்ஸ்த்து டெத் ஆனிவர்சரி தான் இது ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அவங்கள சுட்டு கொண்டிருப்பாங்க அந்த டே தான் இது இதில் வரதும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து ஸ்டேட் நியூஸ் ஒடிசா என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லாபா அப்படின்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கு இந்த லாபா அப்படின்னா என்னென்னா லகு பானா ஜத்யா திரபயா கரியா அப்படின்னு ஒன்று வரும் சரியா ஓகேவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒடிசாவில் படிக்கிறவங்களாம் ஜாலியாக படிப்பாங்க இதை நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுருப்போம் பெண்கள் பாதுகாப்பு திட்டம்னும் போது நம்ம ஜாலியாக படிச்சுருப்போம் அவங்க கஷ்டம்லாம் பட்டுருக்க மாட்டாங்க சொல்கிறேன் சரியா இந்த லாபா ஸ்கீம் எதுக்காக அப்படின்னா இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேட் ஃபண்டட் ஸ்கீம் ஓகேவா ஃபுட் இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அதாவது ஃபாரஸ்ட்லேருந்து தயாரிக்கிற உட்டாக இருந்தாலும் ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தாலும் ட்ரீஸாக எல்லாமே அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அதை அதாவது சின்ன சின்ன ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இனிமேல் அதை ஒருத்தவங்க செஞ்சு விற்கிறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸில் தான் விற்றாகணும் அதை யாராச்சும் டீலர் யாராச்சும் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போது நீங்கள்
இதே மாதிரி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸு ஜூட்டுக்காக தான் கொண்டு வந்தேன் என்ன அது மித்ரோ என்ன மித்ரோ பேட் மித்ரோ அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்துச்சு ஓகேவா அவ்வளோதான் இது இதை யார் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னா ஒடிசா ஒடிசா பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இது யாருக்கு மொ அதிகமாக யூஸ் ஆகும்னா ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ்க்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அவங்களாம் தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை வச்சுருக்காங்க ஓகேவா சரி ரிவேஸ் பண்ணுவோமா ஃபஸ்ட்டு என்ன படித்தோம் கேபினேட் அப்ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன படித்தோம் கோல் கேசிஃபிகேஷன் எவ்வளோ கோடி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மூணு எப்படி பிரியும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அடுத்து த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ அடுத்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அடுத்த அந்த இதுலேயே யார் வருவா கோல் இந்தியா லிமிடெட் வருவாங்களா கேபினட் கமி சாரி கேபினட் கமிட்டி ஆ சாரி என்னது சிசிஏ எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ்னு வரும் கேபினட் கமிட்டி ஃபார் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கோ கோல் இந்தியா லிமிடெட் என்ன பண்ணுவோம் சிந்தசிஸ் நேச்சுரல் கேஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று அமோனியம் நைட்ரேட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று சிந்தசிஸ் நேச்சுரல் கேஸ் யார் கூட கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கூட அமோனியம் நைட்ரேட்டு பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் கூட இது ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல் செகண்ட் என்ன படித்தோம் புரியல ஆ ப்ரண்ட் பிரதிஷ் பிரதிஷ்டா அப்படின்ற ஒன்றை படிச்சுருப்போம் அடுத்து தேர்டு இந்தியாவும் ஓமனும் டிஜிட்டல் சொல்யூஷனுக்காக டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிக்காக டைப் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து ஃபோர்த்து இந்தியாவும் டாமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்குமா எதுக்காக ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரேட் கவுன்சில் ஓகேவா இது ஃபஸ்ட் நியூஸ் செகண்ட் என்ன படித்தோம் யுனெஸ்கோவோட ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக இந்தியாவிலேருந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்னத்தை நாமினேட் பண்ணியிருக்கோம் பன்னெண்டு ஃபோர்ட்ஸ் மராத்தி ஃபோர்ட்ஸ் அதில் தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஜிஞ்சி ஃபோர்ட்டும் ஒன்று மொத்தம் எத்தனை ஹெரிட்டேஜ் சைட் இருக்குது ஃபார்ட்டி டூ முப்பத்தி நாலு கல்ச்சுரலு ஏழு நேச்சுரலு ஒரே ஒரு மிக்சரு ஓகேவா அடுத்து என்ன அது புரியல ஆ யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் யார் பூபேந்திர யாதவ் என்ன ரிலீ ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்னோ லியோபேடோட கண்டிஷன் இப்போ எவ்வளோ அதிகம் எவ்வளோ இருக்குப்பா செவன் ஒன் எயிட் எந்த வருஷத்தில் இருந்து பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே ஓகேவா அடுத்து என்ன படித்தோம் அமித்ஷா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கம்ப்யூட்டரைசேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எதை எதை ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸுக்கும் அடுத்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸையும் மாற்றிருப்பாங்க இதுக்காக எவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணியிருப்பாங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் சரியா அடுத்து சென்னாப் ரிவர் என்ன பண்ணி சென்னாப் ரிவரில் ஃபஸ்ட் டைமாக எயிட் ஃபிஃப்டி மெகாவாட்டுக்கு ஹைட்ரோலட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் இது யார் பண்ணுறா ரத்தோல் ஹைட்ரோ பவர் யார் கூட சேர்ந்து என்ஹெச்பிசியோட சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் முழுமையாக அந்த ப்ராஜெக்டே ஆரம்பிக்கப்படுவாங்க அடுத்து ஆ மருத்து ட்ரோன்ஸ் லிமிடெட் எந்த ஒரு கம்பெனி தெலுங்கானா பேஸ் பண்ண கம்பெனி என்ன லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க மைனிங்க்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஆக்டாக் வேர்ட் அப்படின்ற ட்ரோன் டெக்னாலஜியை லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இது யார் கீழே வரும் நேஷ்னல் மினரல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் கீழே ஒரு என்எம்டிசி கீழே நேஷ்னல் முடிஞ்சா அடுத்து ஸ்டேட்டா இன்டர்நேஷ்னல் என்னது கரப்ஷன் பர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியாவோட ரேங்க்கு நைன்டி த்ரீ ஸ்கோரு தேர்ட்டி நைன் போன வருஷம் எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்கோரு ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட் ரேங்க் யார் டென்மார்க் அவங்களோட ஸ்கோரு நைன்டி செகண்ட் ப்ளேஸு தேர்டு நியூசிலாண்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது யார் சொமாலியா அடுத்த நியூஸ் ஸ்டேட் எக்கனாமியா ஐஎம்எஃப்போட ஜிடிபி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போன வருஷம் எவ்வளோ ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஐஎம்எஃப்போட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஐஎம்எஃப்போட சேர்மன் யாரும் தெரியுமா கிறிஸ்டியானா ஜார்ஜிலியானா அப்படின்றவங்க வருவாங்க ஐஎம்எஃப்போட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் செக் பண்ணுங்கள் ஐஎம்எஃப் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சொல்லுங்கள் வாஷிங்டன் டிசியா கரெக்டா வேர்ல்டு பேங்க்குக்கு எங்கே வரும் வேர்ல்டு பேங்க்கு வாஷிங்டன் டிசியா வாஷிங்டன் டிசி தானா சரி ஓகே ஓகேவா அது ரொம்ப முக்கியம் ஐஎம்எஃப் ஆரம்பிச்சது எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஐஎம்எஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வேர்ல்டு பேங்க் அன்றைக்கு தான் ஐஎம்எஃப் அன்றைக்கு தான் ஆமாம் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சுருக்கோம் அடுத்து என்ன படித்தோம் திரௌபதி முர்மு அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்களா ஃபோ சாரி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நாலு பேர் யார் யார் அவங்களும் சொல்லலாமா அஜய் அண்ணி நீரஜ் நிரஞ்சன் அஜய் அண்ணி நிரஞ்சன் இவங்க ஃ
சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனு ஓகே அடுத்து புரியல ஆ அனில்குமார் லொஹோத்தி இவங்க எதோட ஹெட் ஆகிருப்பாங்க இப்போ டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்த சாரி டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எங்கே இருந்திருப்பாங்க ரயில்வே போர்டோட சிஓவாக இருந்திருப்பாங்க இவங்க யார் சக்சீட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க வகியா வகீலாவா இது ஒன்று ஆ இப்போ இந்த டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவோட எத்தனாவது ஐ நான் ஐஏஎஸ் இவர் தேர்ட் நான் ஐஏஎஸ் இந்த இந்த டெலிகாம் ரெகுலேட்டர் எந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் நைன்டி அடுத்து யார் வர போகிறா ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அவங்க நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்களா அது ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கோட பார்ட் டைம் ஜாரம் பண்ணால் யார் வரா ஆர்பியோட எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் யார் புரியல ரஷீத் கானா அப்படி சொல்லுங்கய்யா ரஷீத் கான் அவங்க யாரும் சக்சஸ் பண்ணிட்டு வராங்க விகாஷா விகாஷ்னு ஒருத்தவங்கள சக்ஸ் அப்படின்றவங்கள சக்சஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அடுத்த நியூஸு சிசிஐ ஆ இல்லை இன்னொன்று ஒருமே எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டரா ரெண்டு இதுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் பேங்க் ஆஃப் பரோடோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் ஐஓபியோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஐஓபிக்கு யார் வருவா சஞ்சய் ஆ சஞ்சய் விநாயக் முதலியார் இதுக்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடோக்கு ஜாய் ஜேசன் ராய் மாதிரி ரா ராய்னு வரும் ஜெயத்தெட் ராய் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜேசன் ராய் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் அதனால் சொன்னேன் சரியா அடுத்து கோல்டு மேன் செச்சிலேருந்து ஆ யார் ஏ ஏபிஐ ஹோல்டிங்ஸ்லேருந்து என்ன அது கம்பல்சரி கன்வெர்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஷியல் சார் யார் யார் வாங்குறா கோல்டு மேன் சச்சு அதுக்கப்புறம் மேஸ்பெர்ட் அப்புறம் என்ஐபி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சிடி பிக்யூ அவங்க ஒருத்தவங்க அப்புறம் நிப்ரோவா நேஸ்போவா அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி மொத்தம் நாலு பேர் வாங்கியிருப்பாங்க சிசி எந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ யார் இப்போ ஹெட்டு ரவனித் கவுட் ஓகேவா அடுத்து புரியல ஆ பஞ்சாபை சேர்ந்த யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார்மன் யூனியன் மினிஸ்டர் யார் அவங்க பேர் மோகன் அப்படின்னு வருமா தவான் தவான் ஆ ஏதோ ஒரு இதுலேயும் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் வரும் தெரிஞ்சதை வச்சு தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் சரியா மோகன் தவான் அப்படின்னு வரும் ஆமாம் பஞ்சாபை சேர்ந்தவங்க இறந்து போயிருப்பாங்க இவங்க சிவிலேஷனோட மினிஸ்டியாக இருந்திருப்பாங்க அடுத்து அடுத்து தான் திவாஸ் ஷாகிதா திவாஸ் என்னது ஜனவரி தேர்ட்டி அன்னைக்கு ஓகேவா செவன்டி சிக்ஸ்த்து டெத் ஆனிவர்சரியா அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஸ்டேட் நியூஸ் என்ன படித்தோம் ஒடிசாவோட லம்பா லபா சேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வைப்ரண்ட் குளோபல் சாரி வைப்ரண்ட் குஜராத் குளோபல் சப்மிட் எத்தனை எடிஷன் இருந்துன்னு சொன்னேன் டென்த் எடிஷன் கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு நாற்பத்தி ஒரு ஆயிரம் எம்ஓ சைன் பண்ண பட்டிருக்கும் இஷ்ட கணக்குக்கு காசும் வந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ லேக் க்ரோ த்ரீ 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 டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ லேக் க்ரோருக்கு டைப் நடந்திருக்கும் ஓகேவா இதோட தீம் கேட் வே டு ஃபியூச்சர் இதுதான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக இந்த வைப்ரண்ட் ப்ரோக்ராம் எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா மோடி சிஎம்மாக இருந்திருப்பாங்க தெரியுமா குஜராத்துக்கு அப்போவே கொண்டு வந்தது தான் இந்த குளோபல் குஜராத் வைப்ரண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது அதோட டென்த் எடிஷன் இப்போ வந்திருக்கு ஓகேவா இதோட தீம் கேட் வே டு த ஃபியூச்சர் இதில் நிறையா டைப் நடந்திருக்கும் இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியதுன்னு முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா பிஎம் நரேந்திர மோடி இதை ஆரம்பித்து வச்சுருப்பாங்க இதில் ஒரு கமோமரிட்டி காயின் இருபது ரூபா காயின் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மொத்தமாக ஜனவரியில் மூணே காயின் தான் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு சொன்னால் இருபது ரூபா காயின் ஒன்று இதுக்காக இன்னொன்று செவன்டி ஃபைவ் டே செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் எதுக்காக ரிப்பப்ளிக் டேக்கு இன்னொன்று கற்பூரி தக்கூர் எது பீகாரோட சிஎம் பாரத் ரத்னா வார்டு வாங்கியிருப்பாங்களே அவங்களுக்காக நூறுரூபா காயின் இதெல்லாம் தான் நடந்திருக்கும் ஓகேவா அடுத்து யூஎஸ் இந்தியா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் இதில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியா யூஏஇ டையப் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு மூணு எம்ஓயு மூணு பில்லியனுக்கு டையப் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து டோரண்ட் பவருன்றவங்க நாலு எம்ஓயு குஜராத் கவர்மெண்ட்டோட இதெல்லாம் பவருக்காக அடுத்து எரிக்ஸா இ மொபிலிட்டி இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா எரிக்ஸா சாரி எரிஷா இ மொபிலிட்டின்றவங்க ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி குஜராத் கவர்மெண்ட் கூட அப்படியே ஷானு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷானு அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் சத்தமாக கம்மியாக சொல்லுங்கள் என்னது ஆ ஷா இ மொபிலிட்டி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி குஜராத் கவர்மெண்ட்டோட க்ரீன் ஹைட்ரஜனுக்காக இவி பார்க்கும் ஒன்று வைக்க போகிறாங்க அடுத்து எல்லாம் தான் அந்த எம்ஓயு போய் நேர்ப்பாங்க இவங்க மாட்டுக்கும் அவ்வளோதான் டென்த்து சப்மிட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ லேக் குரோர் அது ரொம்ப முக்கியம் நாற்பத்தோராயிரம் எம்ஓயு கிட்டத்தட்ட இது டென்த்து இது கிட்ட எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீலேயே இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க நரேந்திர மோடி அதோட டென்த் இது ரெண்டு
India become the first vice chair of January lah nanda tie up ah, adi ekka cekamah poh me, January nanda tie up abdi na, ciri arta glass lah ready pun tu orang orang solra me, okey engla, ciri, ni India na panir bangna first vice chair of food agriculture agni, India dek mana dek dek lah chair me vice chair ayer ke, sugar cane institute gaga orang me, adi kapra maritime organisation International Maritime Organization का कौन है? आदि का परम वाला है। UNESCO वाला है, Executive Committee के वो नों दे। हाँ, CECS अब इन रहो इधर का क्या? इधर के लाल इधर कुमार डी इंडिया वाले वाइस चेयरमैन आए मामले। इप्पो इंडिया इधर का वाइस चेयर आओ ना FAA वाला आ इन्हें दे Fisheries Management, Sub Committee एंड Fisheries Management के वाइस चेयर आओ रहा है। ओके बाप। FAA वो आरंभ चार शो 1948 World Health Organization. There is no one. There is no one. No, FAO 1946. 1945 or 1946 FAO? 45. IUC is 1948. There are two vice chairmanship. If you have a top head, you will be the vice chairman. You will be the vice chairman. Okay. India is the member. Now we have a vice chairmanship. India is the member of the Ambatthi Loshima. The FAO is the Fisheries Department. What scheme is the Fisheries Department? The scheme is the Matsya Sampada. The scheme is the Matsya Sampada. The reason is that there is a device for Fisheries. That's what I'm saying. India is the third largest fish producing country in the world. The third largest fish producing country in the world. That's why it's 8% global. 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 That's why it's 8% Hari terakhir ramai tentang Rome Italy. Hari itu Romanal kerjau orang Jai Tag. Jai itu kerana headquarters Chennai. Hendak orang Jai Tag act untuk ini. 1999. First first untuk Jai Tag Darjeeling Tea. Abdi ini adalah. Ippo Jai Tag Gujarat orang Kacchini Karek Fruit. Adalah perincamalo. Gujarat orang orang perincamalo Jai Tag orang ini ikut. Okey wa. Ini agriculture prada. Ini kilor type kilor. Date palm harvested kala abdi ini sulit bangun terima. Naya nomor dah ikut. This is the second fruit of Gujarat. This is the fruit of Gujarat. This is the Kesar Mango. This is the fruit of Gujarat. This is the fruit of Gujarat. Okay, Bob. This is the ICA. Institute of Chartered Accountants. Okay, Bob. What do you do? Institute of Chartered Accountants. We are the IAM. Indian Institute of Management. We are the same. Chartered Accountants is how to develop. We are the same. 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 Chartered Accounts Department. Develop pakai no update sini. Ipa develop pakai le asal abdi. Na ippo, ader ader kira dar. Kela atli me chartera concern ader warno. Kela atli me. Ippo uru uru lopo, uru chinnna uru gramat lopo chartera concern kita teriak. Uru city kau dah teriak. Adi we type three, type four gram pona teriak. Anu mar lama kela atli me teriak. Okey bab. Adi kaga tryya panir pangga. Yar yar na ICA Indian India Indian Institute of Chartered. Idee mari uru country oran de chartera concern kaga tryya panir pang. Romba parain news ader. Chartera concern kaga enda country oran tryya panir pang. लाइव ले आंसर देंगे ना कमेंट ला सोला चार्टर अकाउंट का और कंट्री वाला टाइप अपनी हो चल आठ दिन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इना पनीर पंगा अपनी ना अनुवदनी अनुवदनी अपनी नो रैप नैप ऐसे का अगर ना पना मस्कूल ला पढ़ी की नॉलेज मटेरियल से बुक्स ये लामे इनमें ना रैप लगाएगे क्यों ये तरह ल वाइस अंडर डॉक्यूमेंट ए आई टूल ओके वाह इधर इधर किला कुंडों दांग अपनी ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंदर चलेगा नंदा तेरो लादी किला दा नानु वजनी अच्छा लाये यार कुंडों दर पांग अपनी ना यूजीसी ए आई सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किले ओके वाह ई कुम पोर्टल अंदर पो आधे ये था ये दो जेट फ्यूल ले अल्कोहल मिस्पनी यूज़ पन्दर दिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस फर्स्ट टाइम आ प्राच इंडस्ट्रीज़ ले आधे टेस्ट पनीर पाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राच इंडस्ट्रीज़ संदर्भ देंगे रखना पुणे महाराष्ट्र ले आधे टेस्ट पनीर पाएं ओके बा नमले को रिटार्गेट in 2025, you can complete 20% of the 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 20%
யூகே கூட பண்ணியிருப்போம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் யூகேவோட சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டோட படிச்சிருப்போம் அவங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க கரெக்டு ஈஸ்வரன்றவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஆஃபீஸ் ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்டர்னல் ஆஃபீஸ் மினிஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்க போனார் நாம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக நாம்ன்றது என்னது நான் அலைன் மூமெண்ட் எங்கே இருக்குது உகாண்டாவில் இப்போ சேர்மன்ஷிப்பாக வாங்கியிருக்காங்க அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு நாம் தான் சாரி உகாண்டா தான் இதுக்கு முன்னாடி யார்ட்ட இருந்துச்சு சேர்மன்ஷிப்பு யார் அசர்பைசான் இருந்துச்சு இப்போ அதில் மொத்தம் நூற்றி இருபது கண்ட்ரீஸ் அதில் நம்ம கண்ட்ரி சார்பாக எக்ஸ்டர்னல் ஃபேஸ் மினிஸ்டர் போய் கலந்துருப்பார் இப்போ அதே எக்ஸ்டர்னல் ஃபேஸ் தான் எங்கே போகிறாருனா ஈரானுக்கு போகிறாரு எதுக்காக அப்படின்னா லைக் வந்து நிறையா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இந்த இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பொலிட்டிக்கல் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்ற டையப்புக்காக போயிருப்பாங்க இன்னும் ஒன்று என்னென்னா இந்த மெம்பர் கண்ட்ரியாக ஜாயின் ஆகிடுச்சில்ல அந்த ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் பிரிக்ஸோட சேர்மன்ஷிப் யாருக்கு பார்ப்போது ரஷ்யா எத்தனாவது எத்தனாவது மீட்டிங் சிக்ஸ்டீன்த்து அதுக்கான ஒரு டைப் நடந்திருக்கும் சரியா இதுக்கு மேலே இந்தியாவிலேருந்து ஈரானுக்கு போனோம் அப்படின்னா வீசா தேவை கிடையாது வெறும் பாஸ்போர்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் வீசா கிடையாது வீசா போய் கண்ட்ரி அதேமாரி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸில் நம்ம எத்தனாவது ரேங்க்கு எயிட்டி எத்து ரேங்க் இதுக்கு முன்னாடி எயிட்டி செகண்டில் இருப்போம் இப்போ எயிட்டி எத்து ரேங்க்கு ஓகேவா அதே மாதிரி சபர்பர் போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சபர்பர் போர்ட் யாருக்காச்சும் தெரியுமா அது மேப்பில் காமிச்சே ஆகணும் சபர்பர் போர்ட்னால் என்னென்னு தெரியுமா யாருக்குமே தெரியாதா நம்ம வீட்டை அமைச்சிருப்போம் தெரியுமா யாருக்கு வீட்டை அமைச்சிருப்போம் கோதுமை கோதுமைம்மா கோதுமை ஒரு கண்ட்ரிக்காக கொடுத்துருப்போம் தெரியுமா கோவிட் டைமிங்கில் யாருக்கு கொடுத்துருப்போம் ஆ ஓ யாருமே இங்கே என் கிளாஸை ஃபஸ்ட்லேருந்து படித்தவங்க இல்லையா பாகிஸ்தானுக்கு நம்ம கோதுமை கொடுக்குறோமா ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு டன் டன்னாக அமைச்சோம் தெரியுமா அது எது மூலயமா அமைச்சிருப்போம்னா அந்த சபர்பர் போர்ட் மூலயமா தான் அந்த சபர்பர் போர்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஈரானில் இருக்கும் இருங்க எங்க போய் நிக்க போதும் தெரியல இங்கதான் இருக்கு இங்க இருக்கா தெரியுதா நாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க நம்மளால அனுப்ப முடியாது ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து சைனா பாகிஸ்தான் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்ப முடியாது சரியா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கேருந்து இந்த சபர் போர்ட்டுக்கு அமுச்சு இங்கேருந்து யாருக்கு அனுப்புவோம்னா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ட்ரெயின் மூலயமா போனுச்சு நம்ம அனுப்பிச்ச கோதுமை எல்லாமே சரியா இன்னமும் இந்த சைடில் உள்ள கண்ட்ரீஸோடு நம்ம யா எப்படி ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சபர்பர் போர்ட் மூலயமா தான் இந்த சபர்பர் போர்ட் இந்தியாவுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கண்டு இதுக்காக இங்கே வந்துடும் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் இங்கே வந்துடும் ஆனால் இங்கே மேலே இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரே வழி சபர் போர்ட் போர்ட் தான் ஏன்னா இந்த சைடு நம்மளால் போக முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைனா இந்த சைடு இப்போ வரவே முடியாது ஓகேவா இந்த சைடில் உள்ளவங்களை பண்ணுனா இதான் அதோட டெவலப்மெண்ட் காரிடாரை பற்றி இந்த இடத்துல பேசியிருப்பாங்க இங்கே இருக்கும் சபர்பர் போர்ட்டை டெவலப் பண்ணுன்றதுக்காக இன்டர்நேஷ்னல் நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் ரொம்ப மெயின் அதோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக டையப் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது எல்லாமே அது மட்டும்தான் அந்த சபர்பர் போர்ட்டுக்காக நம்ம இது வரைக்கும் எண்பத்தஞ்சு மில்லியன் கொடுத்துருக்கோம் அதை டெவலப் பண்ணுன்றதுக்காக அது மூலயமா நம்ம ட்ரேவ் நடந்துருக்கிறது எல்லாமே அடுத்து என்ன இன்னொன்று அப்படின்னா பெர்ஷியன் லாங்குவேஜை நம்ம இந்தியாலையும் படிக்க போகிறாங்க பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ் ஈரான் லாங்குவேஜ் அதே இந்தியாலையும் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியிலையும் சேர்க்கறதா அப்படின்ற மாதிரி டைப்பில் சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்க அவ்வளோதான் அந்த பெர்ஷியன் ஃபஸ் ஃபர்ஸி அப்படின்றதான் சொல்லியிருப்பாங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு அந்த ஊரோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரை பார்த்துருப்பாங்க நம்ம யார் ஜெய்சங்கர் அவ்வளோதான் ப்ளஸ் அவங்களோட பிரசிடண்ட் இங்கே இருக்குமே அவங்க பேர் என்ன எப்ராஹிம் ரைசி எல்சிசின்றது யாருக்கு ஈஜிப்துக்கு ஈரானுக்குன்னா ரைசி ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போது நோபல் பீஸ் பீஸ் வாங்குவாங்க தெரியுமா வருவாங்க ஈரானை சேர்ந்தவங்க நர்கேஷ் முகமதின்றவங்க அவங்களுக்கு நம்ம மதர் தெரசா அவார்டும் கொடுத்துருப்போம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஈரானோட இதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் திருப்பி சொல்லாமா ஃபஸ்ட்டு என்னது ஈரானுக்கு போய் பொலிட்டிக்கல் கோஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு புரியல பிரிக்ஸோட அடுத்த மெம்பர் கமிட்டியாக சேர்ந்ததுனால அதை பற்றியான ஒரு மீட்டிங் தேர்டு சபர் பொருட் போட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கானது ஃபோர்த்து லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் பேர் என்ன பெர்ஷியன் லாங்குவேஜை பற்றி ஃபிஃப்த்து பிரசிடெண்ட்டாக மீட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க பிரசிடண்ட் பேர் என்னது ரைசி
கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இல்லை சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தானா இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங் என்ன நியூஸ் அது ஒரு பேங்க்கு சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங்காக பேங்க் ஆஃப் பரோடாவா ம் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங் நேற்று கிளாஸில் தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆ யுனைடி ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் யார் கூட அமிகஸா யுனி ஆ யுனிசியா யுனிசியாவா யுனிடி ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் யுனிசியாவோட சேர்ந்து சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங்கை டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங்னா ம் நேற்று தானே ஏன் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங்னா என்னது ஏன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் பீன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஏன்ற ஒரு பொருளை விற்கிறவர் பீன்ற ஒரு பொருளை வாங்குறவர் இடையில் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஒரு பேங்கோ இல்லை ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியோ வந்து இன்வாசஸ் லைக் வந்து இந்த பொருளை இவங்களுக்கு கொடுத்தோடனே இந்த இன்வாசஸ் அவங்க இவங்க கொடுப்பாங்க அந்த இன்வாசஸ் இந்த பேங்க்கில் வந்து இவங்க வாங்கிக்கலாம் காசா அப்படின்னு சொன்னால் இது மூலயமா அந்த பீன்ற பர்சன்ஸ் கிரெடிட் கிடைக்கும் வாங்க முடியாத நிலமையில் இதுக்கு பேர் தான் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங் இதுக்கு மறு வச்சோம்னா அதுக்கு பேர் தான் ஃபேக்டரிங் ஃபோர் ஃபைட்டிங்லாம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸில் ஃபேக்டரிங் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து இதே ஏன்ற கம்பெனி பீன்ற கம்பெனி இருக்குது பீன்ற கம்பெனி பொருளை வாங்கிச்சு ஓகேவா ஏன்ற கம்பெனி என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கான பில்லை இந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட வந்து கொடுப்பான் இந்த ஃபேக்டரிங்கில் தேர்ட் பார்ட்டி இருப்பாங்களே அந்த ஃபேக்டரிங்கில் தேர்ட் பார்ட்டியோட வேலையே என்னென்னா இந்த மாதிரி பில்ஸ் எல்லாம் வாங்கி எப்படி பேங்க்ஸுக்கு அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியோ அப்படி இந்த ஏ செட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு இந்த ஃபேக்டரிங்கில் வர தேர்ட் பார்ட்டி ஓகேவா அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியோட வேலை என்ன பேங்க்ஸோட வராத கடனை வாங்கி கொடுக்கும் கஸ்டமர்கிட்ட போய் வாங்கி கொடுக்கும் ஓகேவா இதே மாதிரி இந்த ஃபேக்டரிங்கன்றவங்களும் யாருங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏன்ற பர்சன்ட்டாக நிறையா பர்சன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பொருள் வாங்கிட்டு ஒரு டோக்கன் மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இல்லை எதனா ஒன்று கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க அந்த இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து யார் கொடுப்பா அப்படின்னா யார்கிட்ட கொடுப்பா அப்படின்னா இந்த தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட கொடுப்பாங்க ஃபேக்டரிங்கிற பேர் கீழே வர டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் தேர்ட் பார்ட்டி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆளுங்கிட்டலாம் அடித்து பிடுமோ ஒழுங்காக கூட இந்த பொருள் வாங்கியிருக்கேன் நீ தான் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இதுக்கு பேர் ஃபேக்ட்ரிங் ஃபோர் ஃபைட்டிங்னாலும் அதே மாதிரி மீனிங் தான் இந்த இடத்துல இவங்க கலெக்ட் பண்ணிலாம் தரமாட்டாங்க இவங்க இவங்களுக்கு தருவாங்களா அந்த இன்வாய்ஸஸ் அது உடனே இவங்களுக்கு அமௌண்ட் கிடைக்காது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உடனே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இவங்க கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க இவங்களுக்கு உடனேலாம் கிடைக்காது இவன் அந்த பார்ட்டிகிட்ட இருந்து அமௌண்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் இது தான் இது கிட்டத்தட்ட மூணுமே ஒரே இட்லி ஒரே மாவு தான் சாரி ஒரே ஒரே மாவு ஒரே தோசை தான் மேலே வெங்காயம் போட்டால் ஒரு தோசை மேலே பொடி போட்டால் ஒரு தோசை மேலே வெங்க கிழங்கு வச்சா ஒரு தோசைன்ற மாதிரி சரியா சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங்கிறது இன்வாய்ஸஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும் கிட்டத்தட்ட இதை இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆனிச்சு எல்லாத்துலேயுமே அதே டெஃபினேஷன் அதே டெஃபினேஷனே இருந்துச்சு என்னால் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்க முடில உங்கள்ட்ட வந்து சொன்னால் ஆ நம்மள்ட்டே போடுறாம் வர்றா அப்படின்ற மாதிரியே நீங்கள் பார்ப்பீங்க சரியா சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங்னா இன்வாய்ஸஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறவங்க ஃபேக்டரிங் அப்படின்னா அவங்க அந்த இன்வாய்ஸஸை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறவங்க இதில் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங்லேயோ இந்த ஃபோயிட்டிங்லேயோ கலெக்ட் பண்ணிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்களோட வேலை இந்த இதுக்கான காசை வாங்குறது தான் ஆனால் இவங்களோட வேலை என்னென்னா இவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி தரணும் அப்படின்றது தான் ஃபோ ஃபோர் ஃபைட்டிங் சொன்னது தான் சரியா இப்போது எதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னா எஸ் பேங்க்கு ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு இண்டெக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன இண்டெக்ஸ்னா எட் எக்ஸ்போர்ட் ஃபினான்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஃபினான்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் யாருக்கு லாபம் இப்போ நான் சொன்ன மூணுத்துலேயுமே யாருக்கு நல்லது அப்படின்னா அந்த பி பார்ட்டி இருக்காங்க தெரியுமா அவங்கள்ட்ட காசு செயலினாலும் அவங்களால ஒரு பொருள் வாங்கி வியாபாரம் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டில் அவங்க எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணலாம் இம்போர்ட்டும் பண்ணலாம் ஓகேவா யார் இந்தியனில் இருக்க கம்பெனிஸ் அவங்களாம் எஸ் பேங்க்கில் இனிமேல் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த சர்வீசஸ்லாம் பண்ணி தரப்படும் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வெளியே போய் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சில இது இருக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லையா கமிஷன் இருக்கும் இதை எக்ஸ் பேங்க்கு பண்ணி தரோம் அவ்வளோதான் எதுக்காக பண்ணி தரான் அவன்கிட்ட எம்எஸ்எம்இ கஸ்டமர்ஸ் வரணுன்றதுக்காக பண்ணி தரான் ஓகேவா புரிஞ்சா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் ஆன்லைனில் இருக்கவங்களுக்கு புரிஞ்சா
அடுத்த சேவி அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே எல்லாமே டக்கு டக்கு நியூஸ் போயிடும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் சொல்லணும் தான் அந்த கன்வெர்டபிள் இது ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேர்ஸ் இன்னொன்று இது செபியோட சேர்பர்சன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிடிஎஸ்எல் சிடிஎஸ்எல்னா என்ன தெரியுமா சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்எஸ்டிஎல்னா நேஷ்னல் சர்வீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிட் இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா நீங்கள் அதாவது என்எஸ்டிஎல் வந்து யாருக்குனா நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு சிடிஎஸ்எல் யாருக்குனா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இப்போது பேங்க்கில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சு ட்ரான்சாக்ஷன் நடத்துனீங்கன்னா உங்களோட செய்தியெல்லாம் எங்கே ரெக்கார்ட் ஆகும் அக்கௌண்ட்டில் இதே மாதிரி இங்கே வேணும் இங் அதுக்கு அக்கௌண்ட்டுன்றது உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது நீங்கள் அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு பணம் போட்டுக்கலாம் பணம் எடுக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு ஷேர் வாங்கணும் விற்கணும்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் டிமேட் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கணும் ஆனால் அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிறது எதில் ஆகும் அப்படின்னா இந்த சிடிஎஸ்எல்ல தான் நீங்கள் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பண்ணிங்கன்னா சிடிஎஸ்எல்ல உங்களோட இதுக்குன்னு போட்டு தனியாக ரெக்கார்ட் ஆகும் கிட்டத்தட்ட உங்கள் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஆனால் இதில் வந்து உங்களால் விற்க வாங்க முடியாது உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே லைக் வந்து நீங்கள் இது வாங்குவோம் தெரியுமா மந்த்லி நோட் அது இல்லையா மொத்த ட்ரான்சாக்ஷனும் இருக்குமே அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களேன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ செபி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ யூனிக்யூ மல்டி லிங்குவல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதில் கொண்டு வந்துருவாங்க லைக் வந்து பட்டி சகியத்ரா அப்படின்னு ஒன்று இது கீழே கொண்டு வந்துருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்களா இது வந்து ஒரு சேட்பாட் மாதிரி இப்போது நான் பாம்பே ஸ்டாக்ஷன் ஒன்று பண்ணுறேன் சரிடா இது வரைக்கும் நான் பண்ணது எல்லாத்தையும் இப்போ எடுத்து காட்டு அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாம் இந்த சேட்பாட்டில் காமிக்கும் சொல்லும் எப்படி நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் போய் கேட்குறீங்க அந்த மாதிரி ஓகேவா அதை தான் இப்போ யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா செபி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது இப்போதைக்கு எதில் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிடிஎஸ்எல்ல மட்டும் இன்னும் என்எஸ்எல்ல பற்றி இதை சொல்லலை ஓகேவா இது எதுக்காகன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆயிருக்கும் சிடிஎஸ்எல் வந்து பாம்பே சக்சினா வந்து ஓகேவா அதுக்கான பட்டி சகியோத்ரா சாட்பாடு தான் இதெல்லாம் மற்றபடி வேறலாம் இதில் அடுத்து எல்ஐசி ஜீவன் உத்சவன் இதுக்கு முன்னாடி படித்தோமா ஜீவன் தாரா ஆக்சுவலாக இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னல எல்ஐசியில் வேலையில் இருக்கான ஏடிஓ அவன்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டு தான் படித்தேன் என்ன அப்படின்னா ஜீவன் தாரா இது இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி சார் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லைக் வந்து இது வந்து ஒரு பென்ஷன் பிளான் மாதிரி ஓகேவா இந்த பாலிசி ஒரு பென்ஷன் பிளான் மாதிரி பென்ஷன் பிளானாக ரெண்டாக வரும் என்ன அப்படின்னா நான் இப்போலேருந்தேவும் பென்ஷன் பிளான் மாதிரி போட்டுக்கலாம் என்னென்னா மாதம் மாதம் நான் ஒரு ப்ரீமியம் கட்டி ஓவராலாக எனக்கு வரதில் வந்து அதுக்கு எதுக்கு சார் நான் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் அதாவது இதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நான் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் யூஸ் பண்ணேன்னா லைக் வந்து இப்போ சொன்னால் கவர்மெண்ட்டே இபிஎஃப்ஓன்னு ஒன்று வச்சுருக்கு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கா அந்த மாதிரி இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாக கிடைக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பேங்க்லலாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எல்ஐசின்றது இவங்க வந்து அதிகமாக தருவாங்க கம்பேரபிலிட்டி அதை கம்பேர் பண்ணணும் நான் இப்போ வந்து இதில் பென்ஷன் ஸ்கீம்னு ஒன்று எடுக்கிறேன் பென்ஷன் பாலிசினு ஒன்று போகிறேன்னா நான் இப்போலேருந்தே வருஷத்துக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு ப்ரீமியம் கட்டிக்கிட்டே வந்தேன் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் எனக்கு ஒரு பல்காக ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதை நான் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் பென்ஷன் மாதிரியே ஓகேவா இது இனிஷியலாக பண்ணுறவங்களுக்கு சிங்கிள் ப்ரீமியம்னு ஒன்று இருக்குது இது ரெகுலர் ப்ரீமியம் சிங்கிள் ப்ரீமியம்னா நான் இப்போ எடுத்தோடனே ஐம்பது லட்சம் கட்டிடணும் மொத்த ப்ரீமியத்தையும் கட்டிட்டேன் அப்படின்னா மாதம் மாதம் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அமௌண்ட் கிடைக்கும் இதுதான் அந்த இது இதுதான் பேர் என்ன ஜீவன் தாரா டூ பிளான் எயிட் செவன் டூ அப்படின்றது ஓகேவா ரெகுலர் ப்ரீமியம் சிங்கிள் ப்ரீமியம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து மினிமமாக இருபது வருஷம் இருக்கு இருபது வயசாவது உங்களுக்கு இருக்கணும் இதில் டிஃபர்மெண்ட் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க டிஃபர்மெண்ட் பீரியட் அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் ப்ரீமியம் கட்டியிருப்பீங்கல்ல கட்டி எடுத்தோடனே எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வராது இப்போ நான் இருபது வருஷமாக கட்டிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா இருபத்தோராவது வருஷமே எனக்கு கிடச்சிடாது இருபது வருஷம் முடிஞ்சிச்சு என்னோட ப்ரீமியமே ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த கம்பெனி டை எடு டைம் எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு ஒரு மாதமோ இல்லை ஒவ்வொரு வருஷமோ நமக்கு ரிட்டன் அமௌண்ட் வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் டிஃபர்மெண்ட் பீரியட் அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இப்போ இதில் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போது நான் அஞ்சு வருஷம் டிஃபர்மெண்ட் பீரியட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஏழு பர்சன்டேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கிடச்சிட்ருக்கும் நான் பத்து வருஷம் வைக்கிறேன்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த கேப்பில் அவங்களும் பயங்கரமாக சம்பாதிப்பாங்க நம்ம என்ன அனுப்பினா இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி தான் டிஃபர்மெண்ட் பீடியில்
சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓவராலாக அவங்க ஆல்ரெடி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அடுத்த வருஷத்துக்கு இது குவார்ட்டர் த்ரீக்கான ஜிடிபி எவ்வளோக்கு குறை தான் சிக்ஸ் பர்சன்ட் கீழே குறைய போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஒரு 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 வருஷத்தில் எத்தனை குவார்டர் இருக்கும் நாலு குவார்டர் இருக்கும் இதெல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க இது எதனால் இப்படி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கேரட் சீசன்னாலே ராபி சீசனால் வீக் ஆனதுனால தான் அந்த அறுவடை விதைக்கிறதுனால குறைக்கிறதுனால தான் அடுத்து அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகனைசேஷன் இந்த சின்ன வயசு புக்கெல்லாம் இப்போ வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவார்டு இருக்கும் இந்த ஒரு பையன் இத்தனை வயசு ரயில்வே தண்டவாளத்தில் இருந்த ஒரு இது கொடுத்ததுனால அந்த ஊர் கலெக்டர் வந்து பாராட்டியிருப்பார் அவங்களுக்கு இந்த அவார்டு தந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தெரியுமா இதே அவார்டு தான் இது அந்த அவார்டு தான் இது என்னன்னா பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பல் புரஷ்கர் அப்படின்றது இந்த அவார்டு எதுக்காகனா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் தான் அதை கொடுப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா எதனாவது சமுதாயத்துக்காக பிரேவாக என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த அவார்டு ஏ உண்மையாலுமே அதை சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த இது வாங்கினது பத்தொம்போது சில்ட்ரன்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க ஒம்பது பசங்க பத்து பொண்ணுங்க சரியா நான் இதை வாசிக்கல இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் அதனால தான் ஷாக்காக பார்க்குறேன் அஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் தான் அவங்களோட பிரேவரி ஸ்போர்ட்ஸு சோசியல் சர்வீசஸ்ஸு சயின்ஸு லைக் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அதை பார்த்துருப்பீங்களா எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு புக்கில் அதை பார்த்துருப்பீங்க நம்ம படிக்கும்போதெல்லாம் அந்த புக்கில் அது இருக்காது இப்போ வர டெக்ஸ்ட் புக்கில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஏன்னா ஒரு பையன் ஏன்னா வந்து கீழே கிடந்த காசை கொண்டு போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அவார்டு அந்த மாதிரி எனது அந்த மாதிரி வரது தான் இது இது யார் கொடுக்குறாங்கன்னா திரௌபதி இது உண்மையாலுமே இருக்குது நேஷ்னல் லெவலில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பால் புரஷ்கர்னு வரும் பால்னா சின்ன பசங்க அப்படின்ற மாதிரி வரும் சரியா ராஷ்ட்ரிய பால் புரஷ்கர் அப்படின்னு வரும் மொத்தம் பத்தொம்பது பேர் இந்த பேரெல்லாம் இங்கே இருக்கும் இல்லை ஒருத்தவங்க மட்டும் இறந்தவங்க ஆதித்யா விஜய் பிரமாணி கதைலாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஐயோ ஒருத்தவங்களும் என்னென்ன கதை அப்படின்லாம் இல்லை கதை வேணுன்னா நீங்களே போய் தேடி பாருங்கள் சரியா இவங்க இதில் என்ன சோகம்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தவங்க கூட வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க நான் தேடினேன் தமிழ்நாடு இருக்குமான்னு அதனால தான் இந்த அவார்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணது திரௌபதி முர்மு சரியா அடுத்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெகனைசேஷன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தல்ஜித் சிங் சௌத்ரி அப்பாயின்டட் ஆசிய சசத்ரா சீமா பால் இவ எப்படி சிஆர்பிஎஃப் சிபி சிபிஓ பார்டர் செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி நேராக அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் சசரா சீமா பால் இது எதுக்காக கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த எஸ்எஸ்பி எதுக்காக கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் வந்து இது எதுக்காகனா இது வந்து ஒரு சீக்ரெட் ஏஜென்சி மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா நம்ம நேபால் கூடையும் பூட்டான் கூடையும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தொடர்பு வைக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஏஜென்சி தான் இந்த எஸ்எஸ்பி எது கீழே வரும்னா சிஏபிஎஃப் கீழே வரும் ஓகே ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் ஸ்போர்ட்ஸு இதோட ஹெட்டு தான் இதோட ஹேரக்டர் ஜெனரல் தான் இப்போ யாருன்னா தல்ஜித் சிங் சௌத்ரி அப்படின்றவங்க ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தனா ராஷ்மி சுக்லான்றவங்க இருந்திருப்பாங்க இப்போ அவங்க ராஷ்மி சுக்லா எங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னா டிஜிபி ஆஃப் மகாராஷ்டிராவுக்கு ஃபஸ்ட் உமன் டிஜிபி ஆஃப் மகாராஷ்டிராவுக்கு வந்திருப்பாங்க அடுத்த அக்கோசியேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ஹெச்பிசி அப்படின்னு என்ன சொன்னேன் நேஷ்னல் ஹைட்ராலிட்டிக் பவர் கார்பரேஷன் அதில் இருந்து மூணு பர்சன்டேஜ் மூணு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்காக வித்துருக்கும் எவ்வளோ கோடிக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு ஓகேவா கவர்மெண்ட்டோட டார்கெட்டே என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தோராயிரம் கோடி ஜென்ரேட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டோட சொத்தெல்லாம் விற்று ஓகேவா எதுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா தெரில அவங்களோட டார்கெட் வச்சுருக்காங்க அதனால தான் இந்த செக்டார் பேங்க்லாம் குறைக்கிறது பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்லாம் குறைக்கிறத பற்றி பேசிட்டு வாங்க நம்ம அதை பற்றி பேசணும் நமக்கு இன்னும் நாள் இருக்குது இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கணும் சரியா நம்ம இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் ரெண்டு மூணு வருஷத்துலேயே ஓடிடணும் வேலைன்னு ஒன்று வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செட்டில் ஓகேவா பயப்பட வேணாம் அதுக்கப்புறம் அது கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கும் எதனா ஒன்று உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் பண்ணும் வேலை வாங்காத வரைக்கும் இன்டர்வியூ வரைக்கும் போனாலும் சரி மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணாலும் சரி அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாது சரியா வேலைன்னு இப்போது நீங்கள் திடீர்னு ஒரு பேங்க்கில் வேலை வாங்குறீங்க அந்த பேங்க்கை மெர்ஜி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெர்ஜி பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் இல்லைன்னா வேறு எதனா டிபார்ட்மெண்ட் எதனா ஒன்று பண்ணுவாங்க சரியா ஆனால் வாங்கணும் ஓகேவா இப்போது எவ்வளோ கோடி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இது வந்து ஒரு மினிரத்னா கம்பெனி யார் என்ஹெச்பிசின்றது மினிரத்னா கம்பெனி இப்போ தானே படித்த என்ஹெச்பிசி ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்னு இதுக்கியா இதுக்க
ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வச்சுக்குவோம் அந்த நாலு கிலோமீட்டருக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல நம்ம இறங்கிடுவோம் இதுவே நம்ம தான் அதிகபட்சம் இதுக்கு மாதிரி நாசா பண்ணது எல்லாமே பத்து கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்க பத்து கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு வச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல இறங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பேர் ப்ரிசஷன் அக்யூரசின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம லேண்டர் இந்த இடத்துல தான் இறங்கணுன்ற ப்ரொசஷன் இந்த இடத்துல தான் நம்ம அது என்ன பண்ணோம் அஞ்சு கிலோமீட்டராக மாற்றணும் சரியா அதுக்குள்ளே நம்ம இறங்கிடுவோம் நாலு கிலோமீட்டருக்குள்ளே சாரி நாலு கிலோமீட்டராக அதுக்குள்ளே இறங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் இதை ஜப்பான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் சாரி முந்நூற்றி முப்பது அடி அதுக்குள்ளே நாங்கள் எங்களோட இதை இறக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை இறக்கவும் செஞ்சுருப்பாங்க இதில் நிறைய சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் இருக்கும் இதில் ரிமோட் டெக்னாலஜிலாம் கிடையாது இப்போது ஆட்டோமேட்டிக் டெக்னாலஜின்னு வச்சிங்களேன் இதை பார்த்தோம்னா ஐயோ டக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சால் நான் சொல்ல முடியாது அலைவில் என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது ஆல்ரெடி கேட்ச் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது அது இருக்கட்டும் என்ன அப்படின்னா எதுவுமே வரமாட்டேங்குது இதை தாண்டி அவங்க மைண்ட் எதுவுமே இது ஒரு டெக்னாலஜியா என்ன அப்படின்னா முன்னாடியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கணிச்சு வச்சிடும் கரெக்டாக எப்படின்னா இப்போ மூணோட சர்ஃபேஸ் இது மூணோட சென்டர் பகுதியில் ஓகேவா ஈக்குவேட்டரியல் போலில் தான் இது லேண்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம சவுத் போல் இது வந்து ஈக்குவேட்டரியல் போலில் சென்டர் போலில் இறங்கியிருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த சென்டர் போலோட இமேஜஸ்ஸை இது இப்போ வச்சுக்கும் அந்த முந்நூறு முந்நூறு ஃபீட் சொன்னோன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க இமேஜஸ்ஸை இது வச்சுக்கும் அந்த இமேஜஸ்ஸை பார்த்தா தான் இது அங்கே இடத்துல இறங்கும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல தரையாதங்காது இதான் இந்த ஸ்லிமில் இருக்க ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை எதுக்காகனா நம்ம சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பண்ணியிருப்பாங்க சாஃப்ட் லேண்டிங் எப்படியாச்சும் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து ரெண்டு கேரியர் வெஹிக்கிள் இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா இது வந்து ஃபிஃப்த் நேஷனு இதோட இப்போ வந்து ஷிலோ அப்படின்ற இடத்துல தான் அந்த இதை லேண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஈட்டு ஈக்கோட்டரியல் ரீஜனில் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஆ இதில் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு இது என்ன அப்படின்னா இதுவுமே கொஞ்ச நாளைக்கு தான் வேலை செய்யும் பின் பாயிண்ட்டாக கரெக்டாக அந்த முந்நூறு இதுக்குள்ள இறக்கியிருப்பாங்கல்ல அதை தான் பின் பாயிண்ட்டாக இறக்கியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து சோலார் பேனல்ஸ் இருக்கும் லைக் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இது ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதோட சோலி முடிஞ்சிடும் எது அந்த வெஹிக்கிளோட சோலி உள்ளே இருக்க லே இது இது இருக்குது ரெண்டு இது இருக்குது என்ன அப்படின்னா வெஹிக்கிள் எல்இவி ஒன் எல்இவி டூ என்ன அப்படின்னா லூனார் எக்ஸிக்யூஷன் வெஹிக்கிள் ஒன் லூனார் நம்ம அமைச்சது ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் இது மாதிரி ஆனால் இது அப்படி கிடையாது இது ரொம்ப 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 சின்னதாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் ரொம்ப வெயிட் கம்மி அறுநூறு கிராமோ எவ்வளோ கிராமோ தான் இது இருக்கும் ஓகேவா ஒரு கிலோ கூட இருக்காது இது என்னென்னா ஒரு பால் சைஸு ரெண்டாவது வெஹிக்கிள் டூ என்னென்னா ஒரு பால் சைஸு எப்படின்னா உருண்டு 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 தான் போவோம் இதுக்கு ரிமோட் டெக்னாலஜி டயர் அந்த மாதிரிலாம் அது கிடையாது அப்படியே பால் விழுந்துச்சா அப்படியே அடுத்து பள்ளத்தை நோக்கி நகர்றது அப்படின்ற மாதிரி தான் இதோட டெக்னாலஜி இது எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்க கேமராஸ் வச்சு கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக இது என்ன அப்படின்னா இதுலேயுமே எல்வி எல்இவி ஒன்றுமே இது மாதிரி கிடையாது ரோவர் மாதிரி கிடையாது ட்ரா இது மாதிரி நகராது அப்படியே ஹாப் பண்ணும் ஹாப்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்து குதிக்கும் ஓகேவா இதை வந்து வீடியோ ஒன்று இருக்கும் சும்மா போட்டு பாருங்கள் இந்த எல்வி ஒன் எப்படி ஹாப் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது எதனா தாவர உயிரினம் என்ன சொல்லுங்கள் ஃபா ஃப்ராக் தாவர் சீரிஸாக அந்த மாதிரி தான் இதோட டெக்னாலஜி அப்படி தான் இருக்கும் அதுவும் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து நமக்கு நவுரும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட இதெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள் மாதிரி போவோம் ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் மாதிரி போவோம் இது அப்படி கிடையாது ஒரு இடத்துல விழுந்துருச்சா அடுத்த இடத்துக்கு இப்படி தாவி தான் போவோம் ஓகேவா அதே மாதிரி அது டேம் அடுத்து என்ன சார் இப்போ இப்படி இருக்குது இப்படி க கமுந்து விழுந்துருச்சுன்னா அடுத்து எப்படி தாவணும்னா அது எப்படி விழுந்தாலும் அடுத்த தாவல் கரெக்டான பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் தான் அதெல்லாம் சும்மா கதை தான் ஆனால் அந்த பேர் ஞாபகம் இருக்கணும் இந்த பின் பாயிண்ட்டில் இறங்கணுன்றது ஞாபகம் இருக்கணும் எழுநூறு கேஜி மொத்தமாக இவங்களோட இது மொத்த மிஷினு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா இவங்க அதில் எக்ஸ்ரே டெக்னாலஜி இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று தான் அந்த இது ஸ்லிம் அப்படின்றது ஸ்மார்ட் லேண்டர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் பின் பாயிண்ட்டாக இறக்கியிருப்பாங்க முன்னூறில் இதை ஜாக்ஸா அப்படின்றவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கல இது சரி ஓகே அடுத்து ஈரான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களோட சேட்டலைட் லான்ச் என்னது சூர்யா அப்படின்ற சொரை சொராயா அப்படின்ற சட் சொராயான்ற கேரக்டர் எங்கே பிடிச்சிருக்கீங்க
ஈரான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது அடுத்து புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர் சமைச்சா ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அசாமோட பிரேவ் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரீசெண்டாக அசாமோட ஒரு ஒரு வாழ்க்கை வரலாறுன்னு படிச்சோம் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு இதுன்னு ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ வால்யூம் த்ரீன்னு அது என்ன ஸ்டேட்டு ஒரு ஸ்டேட்டோட வரலாறு ரிச அதாவது வால்யூம் ஒன் இந்த வருஷம் வரைக்கும் வால்யூம் டூ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் வால்யூம் த்ரீ வந்து அதோட வால்யூம் ஒன்று உண்டு அசாம் தானே அதுவும் அசாம் தானே அதை எழுதுனது யார் லைக் வந்து எடிட் பண்ணது யார் ஆ ராஜின் சேகாண்டவங்க அதை ரிலீஸ் பண்ணது வெங்கய்ய சாரி வைஸ் பிரசிடண்ட் ஜக்தீப் தன்கரா ஓ அந்த ரா யார் அசாமோட சிஎம்ஏ ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்ன புக்கு அப்படின்னா அசாமோட பிரேவ் ஹார்ட் லச்சித் பிரப குக்கான் அப்படின்றவங்க இது யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னா அருண் அனுப் குமார் தட்டா அப்படின்றவங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இனியொன் நியூஸ் ரிவைஸ் பண்ணுவோமா ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்ன படித்தோம் புரியல கோல் கேசிஃபிகேஷன் அது நேத்தியோட ஃபஸ்ட் நியூஸ் இன்றைக்கோட ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னது ஆ வைப்ரண்ட் சப்மிட் எத்தனாவது சப்மிட் இது டென்த் வைப்ரண்ட் சப்மிட் ஓகேவா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ லேக் ரோரு சாரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ லேக் ரோரு எவ்வளோ எமோயும் நாற்பத்தி ஓராயிரம் கிட்டத்தட்ட ஓகேவா இது எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த வைப்ரண்ட் குளோபல் சம்மிட்டை ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஓகேவா நரேந்திர மோடி சிஎம்ஆ இருக்கும் போது கொண்டு வந்தது இதில் முக்கியமானதுனா என்னது ஷா அப்படின்ற ஒரு இவி இது வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடியா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ஒரு இவி பார்க்குமே கொண்டு வரதா சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் இதில் பார்த்தது அடுத்து ஆ ஆ இதில் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் காயின் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அடுத்து நியூஸ் ஆ இதோட தீம் என்ன கேட்வே டு ஃபியூச்சர் இந்தியாவா கேட்வே டு ஃபியூச்சர் அடுத்து இந்தியா புரியல ஆ எஃப்ஏஓட ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்தியா வந்து வைஸ் சேராக மாறியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து ஜிஐடா குஜராத்தில் ஒரு பழம் என்னது அது கெஜி அப்படின்னு வருமா என்ன பெரிய அது கெஜிகேஷ் கெஜிவா வாயில் நுறைய மாதிரி சொல்லுங்கள் இது எத்தனாவது ஃப்ரூட்டு செகண்ட் ஃப்ரூட்டா கேசர் மேங்கோ ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஃப்ரூட்டு ஞாபகம் இல்லை கச்சி சி காரை கச்சி சி காரை அடுத்து அடுத்து நியூஸ் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் யா இந்தியன் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் ஐஏஎம் அகமதாபாத்தோட டையப் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் கூட ஒரு விஷயம் வச்சுருப்போம் அடுத்து அணுவர்தினி ஆப் யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பா அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதில் என்ன இருக்கும் இந்தியன் லாங் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸில் எல்லா ஸ்டடீஸுமே இருக்கும் யூஜிசி என்சிஆர்டி இது எல்லாமே சேர்ந்தால் இதை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி கீழே அடுத்து மினிஸ்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸா புரியல ஆ ஆ ஆ லைக் வந்து பிரகாஸ் பிரயாஜ் பிராஜ் இண்டஸ்ட்ரி அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆல்கஹாலை கலந்துருக்கணும் ஜெட் டெக்னாலஜியில் ஜெட் ஃபியூலில் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்து ஜெய்சங்கர் ஈரானுக்கு போயிருப்பாரா ஈரான் கூட பிரிக்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கும் மொத்தம் பத்து கண்ட்ரிஸ் இப்போ பிரிக்ஸில் அடுத்து ரஷ்யாவுக்கு போக போகுது அடுத்து வந்து இதுக்கு எதை பற்றி பேசியிருப்போம் பொலிட்டிக்கல் கோஆப்ரேஷனை பற்றி பேசியிருப்போம் ஆ பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலி சபர்பர் போர்ட்டு டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசியிருப்போம் லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட் என்ன அது ஆ அவங்களோட பிரசிடண்ட் ரைசி அப்படின்ற எல்சிசி ரைசி அப்படின்றத பார்த்துருப்போம் அடுத்து எஸ் பேங்க் ஆ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து எஸ் பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங் ஃபேக்ட்ரிங் அது வந்து ஃபேக்ட்ரிங் ஃபோர் எயிட்டிங் இது சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங் யாரோட சேர்ந்து என்னது வி ஃபினா ஆ அடுத்து செபி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆ சிடி சிஎஸ்டிஎலுக்கு ஒரு சேட் பாட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா அதோட பேர் பட்டி சேட் சேட் பாக்டா ஓகே ஓகே அடுத்து எல்ஐசி ஜீவன் தாரா டூ பிளான் ஓகேவா மினிமம் இயர் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி அதான் அந் எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம ப்ரீமியமே கட்டலாம் நமக்கு ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதான் ஞாபகம் இருக்கும் ஜீவன் தாரா டூ பிளான் எயிட் செவன்டி டூ அடுத்து ஐசிஐரோட குவார்டர் த்ரீ ஜிடிபி சிக்ஸு கீழே வந்திருக்கும் அடுத்து பிரசிடண்ட் திரௌபதி முர்மு பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஷ்கர் எவ்வளோ பேருக்கு பத்தொம்போது சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வேணாம் நான் தான் கேட்கல இல்லாத நைன் பாய்ஸ் டென் கேர்ள்ஸ் சரி ஐபிஎஸ் தலித் சிங் சௌத்ரி எதோட ஹெட் ஆகிருப்பாங்க சசித் ஸ்ரீமபால் அப்படின்றது கூட ஹெட் ஆகிருப்பாங்க இவங்க யார் சக்சீட் பண்ணிட்டு வந
ஃபஸ்ட் உமன் டிஜிபி அவங்க தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி என்ஹெச்பிசியில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்காக ரிலீஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் எவ்வளோ ஸ்டாக் சார் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணுமா ஐம்பத்தி ஆயிரம் கோடி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடி இந்தியாவோட டார்கெட் ஓகேவா அடுத்து ஜாக்ஸா ஸ்லிம்ன்ற லூனார் மிஷினாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இன் ஈரானோட ஐஆர்ஜிசி சொராயா சேட்டலைட் இன்னுமா சொராயா யாருக்குமே ஞாபகம் வரல அடுத்து அமித்ஷா ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அசாமோட பிரேவ் ஹார்ட் புக்கு இது யார் எழுதியிருப்பா அனுப் சந்திர பாண்டே அப்படின்றவங்க தான் எழுதியிருப்பாங்க சரியா அவ்வளோதான் சாரி அனுப் குமார் தத்தாய் ஆனால் அனுப் சந்திர பாண்டே இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ கவனம் படிச்சிருப்பாங்கள்ல இதோட கவர்னரா அதோட ஹெட்டா சரி ஓகே ஒரு வழியாக ஜனவரியை ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இருந்து கவனித்த அனைத்து சிறிய உள்ளங்களுக்கும் நன்றி ஜான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டடு தேங்க்யூ சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம் சரியா அடுத்து அடுத்து இன்னும் நிறையா இருக்குது பார்க்கலாம் பாய் செஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறந்தா மறக்காம வரண்டரே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனா கிளிக் பண்ணிவிடுவாங்க